হ্যালো প্রিয় তোমাদের প্রত্যেকে একটু বিদার্থে আজকে আমরা যেটা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে মক টেস্ট কিসের মক টেস্ট জেন এম এন এম্যান জেন পাস পরীক্ষার জন্য মক টেস্ট আমরা শুরু করছি আজকে থেকে প্রত্যেক দিন তোমরা মক টেস্ট একটা করে পাবে তবে আজকের এই যে মক টেস্টটা রয়েছে সেটা জেন এম এন এম পরীক্ষার জন্য কিন্তু যারা জেন পাস পরীক্ষাটাও দেবে তারা কিন্তু যদি চালাক থাকো তাহলে ক্লাসটা কিন্তু অবশ্যই দেখতে পারো কারণ উভয় পরীক্ষার জন্য কিন্তু মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কারণ পরীক্ষার নাম চেঞ্জ হয় কিন্তু সাবজেক্টও চেঞ্জ হয় না সেটা আমি তোমাদের আগেই বলেছি চলো ফাটাফাট আমরা জেনে নেব প্রথম প্রশ্ন ওয়ান স্ক্রিনে তোমাদের সামনে আসি ভেরিয়াস টপিকের উপর আমরা আলোচনা করবো প্রত্যেকে ভালো করে দেখো এখানে কি বলছে দেখো নিদার দ্য স্যালারি নর দ্য ওয়ার্ক অ্যাটমসফিয়ার ওয়ার্ক গুড ইন দ্যাট অফিস তোমাদেরকে দেখতে হবে ফাটাফাট আমরা দেখে নেব যেখানে কোথায় তোমাদের ইরর আছে বা ভুল আছে যদি না থাকে তাহলে অপশন তোমাদেরকে শেষে চুজ করতে হবে ন ইরর চুজ করতে হবে দেখো আমি তোমাদেরকে বলে রাখি যে নিদার যদি থাকে তাহলে তাদের তোমাদের কনজাংশন অনুযায়ী অবশ্যই নিদারের পরে নর আমরা ব্যবহার করব সেটা সবাই জানি কিন্তু তারপরে আমাদেরকে যে ভাবটা আছে না এই ভাবটাকে কি ব্যবহার করতে হবে এই ভাবটা কিসে আছে ভাবটা আছে আমাদের প্লুরালে প্লুরালে আমাদের ভাবটা আছে কিন্তু প্লুরালে ব্যবহার করলে হবে না এটাকে আমাদের সিঙ্গুলারে ব্যবহার করতে হবে কিসে সিঙ্গুলার আর সিঙ্গুলার এখানে কি হলে কি হবে ওয়াজ হবে তা নিশ্চয়ই এখানে আমরা ওয়াজ হবে ব্যবহার করব ঠিক আছে মানে ভুলো মনে রাখবে নিদারের পরে নট যেমন তারপরে তোমার আমরা এটাও মনে রাখবো ইদারের পরে আমাদের কি মনে থাকতে হবে ওয়ার মনে থাকতে হবে তারপরে তোমাদের নট অনলি নট অনলি তারপরে আমরা মনে রাখবো বাট অলসো বাট অলস এগুলো আমরা মনে রাখবো ঠিক আছে তাহলে এখানে কোথায় ভুল ছিল দেখো অপশন সিতে ভুল ছিল কারণ এখানে ওয়ার হবে না এখানে ওয়ারের পরিবর্তে অবশ্যই আমাদের ওয়াজ ব্যবহার করতে হবে নেক্সট কোয়েশ্চেন চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখে নাও আই হ্যাভ বিন ওয়ার্ক অন মাই অটোবায়োগ্রাফি ফর দ্য লাস্ট সেভেন ইয়ার্স নো ইর দেখো যারা রেগুলার বেসিস আপডেট রাখো তারা ঠিক বুঝতে পারবে কারণ এটা আমরা যদি দেখায় মাত্র বুঝতে পারছি কোথায় ভুল আছে যারা রেগুলার ক্লাস করো আর কি আমি ডেলি তোমাদের যেটা ক্লাস করাই সেটা হচ্ছে রাত দশটার সময় ডেলি লাইভ ক্লাস হয় এখানে আমাদের আমাদের লাইভ ক্লাস হয় রিজনিং অ্যান্ড ইংলিশের ওপর অবশ্যই ক্লাসগুলো যদি ছুটে যায় তাহলে বুঝতে পারবে দেখো এখানে হ্যাভ বিন কখন আমরা ব্যবহার করব বা হ্যাভ বিন বা হ্যাজ বিন বলো যখন আমাদের প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউস কন্টিনিউস টেন্স থাকে তখন ব্যবহার করবো কিন্তু দেখো হ্যাভ বা হ্যাজ বিন তারপরে যে ভার্ব আছে ভার্বের সাথে আমরা আইন চিজ যোগ করবো এটা আমাদের নিয়ম স্ট্রাকচার কিন্তু ইডি যুক্ত আছে তাহলে এখানে আমাদের ভুল ছিল এখানে আই হ্যাভ বিন ওয়ার্কিং ওয়ার্কিং হতো অন মাই অটোবায়োগ্রাফি ফর দ্য লাস্ট সেভেন ইয়ার্স কিন্তু দেখো এখানে ওয়ার্কটা আছে ভার্বের তোমাদের থার্ড ফর্ম আছে কিন্তু এটা হবে না এখানে অবশ্যই অপশন বি চুজ করবো ওয়ার্কটার এখানে ওয়ার্কিং হবে এখানে অবশ্যই ওয়ার্কিং হওয়ার কথা ছিল ঠিক আছে ক্লিয়ার হয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেন চল দেখে নাও ফাটাফাট দেখে নাও হি অলওয়েজ ওয়ান্ট টু গেট দ্য বেস্ট টু ফ্যাসিলিটিস ওয়েদার হি ডিজার্ভ ইট নট ওয়ার নট ঠিক আছে তো এই সেন্টেন্সের মধ্যে নিশ্চয়ই দু একবার পড়ে নাও যারা উইক আছো আর কি আর যারা রেগুলার আপডেট রাখছো না তারা তো বুঝতেই পারবে না ঠিক আছে মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাবে কিন্তু ধরতে পারবে না দেখো এখানে ওয়ান্ট হবে না এখানে কি হবে ওয়ান্টের সাথে অবশ্যই এস যুক্ত করতে হবে ওয়ান্টস হবে কিন্তু প্রশ্নটা হলো কেন ওয়ান্টস হবে আমরা জানি যে এই যে ভার সাবজেক্ট রয়েছে সাবজেক্টটা কিসে আছে থার্ড পার্সেন আছে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার এই কারণে ভার্বের সাথে এস বা এস যুক্ত হয় কিন্তু এখানে এস বা এস যুক্ত ছিল না অবশ্য অপশন এ কে আমরা চুজ করবো এখানেই ভুল ছিল ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো এবারে চলে আসলাম সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জমেন্ট যেটা পরীক্ষার ক্ষেত্রে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ইউজড হুয়েন ফিলোজাফি অফ টেকনোলজি টেকনোলজিক্যাল সোম সোম নাম বুলিজম ই যে টেকিং অ্যাবাউট দা তো এখানে দেখতে হবে সেন্টেন্স অ্যারেঞ্জমেন্টের ক্ষেত্রে যে আমাদের সাবজেক্ট কোথায় আছে তারপরে ভার্ব দেখতে হবে এবারে ভার্বটা দুটো নিয়ম আছে একটা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব আর একটা হচ্ছে মেন ভার্ব অক্সিলারি ভার্ব থাকলে প্রথমে বসে আর তোমাদের মেন ভার্ব থাকলে এটা সেকেন্ড ফর্মে বসে মানে সেকেন্ড হিসাবে বসে তো আমরা সাবজেক্ট খুঁজে নেব দেখো টেকনোলজিক্যাল সোমনা বুলিজম এটা এতদূর পর্যন্ত হচ্ছে এটা একটা সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টে অবশ্যই আমরা এখানে সি সি করবো আচ্ছা অপশান দেখে নেব সি কোথায় আছে দেখো কোথাও কিন্তু সি নেই একমাত্র অপশান সি আছে এতে এক নাম্বার সি আছে তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা সঠিক উত্তর করবো কিন্তু বাকিগুলো দেখে নেব দেখো তারপরে অবজারি ভার্ব বসেছে তাহলে ইজ কি হবে দেখো এ হবে কনসেপ
सेंटेंस एनेजमेंटर मध्य कोश्चन देखो रानी स्लोलि एट मिटिंग बोलो फाइंड आउट करो सबजेक्ट कथा आज हमें बार बार बी एगुल क्षेत्र में तुम अवश्य सबजेक्टा के खुजे तर भार खुजे एट नियम और यो देखो दूहजार एकुश दूहजार बस एंड दूहजार तेईस प्रत्येक बचर प्रश्नगुल तुम्हारे छो दो हज़ार चौबीस तुम्हारे थक हंड्रेड पार्सेंट हमें बोची तो अवश्य एखे अपशन ए चूज करब रानी हो सबजेक्ट तपर स्पीक्स हो भार स्पीकर साथ देखो ए स्ट्रुक्त हो कैन हो रानी हमारे थार्ड पार्सेंट और थार्ड पार्सेंट सिंगुलर नम्बर एखे भार्वर साथ ही एजुक्त हो प्रथम ए तपर हे डि ए डी कथा आज देखो एखे नहीं एखे नहीं तपर कि रानी स्पीक स्पीक दिखे स्पीक दे बक्तव्य दे स्लोलि अनेक धीर गति अवश्य ए डी तर व्यवहार कर मैं अपशन ए टी एखे व्यवहार करब एट मीटिंग मध्य ठीक है एवे चले आसलम कथाय चले आसलम सिनो वार्डे अर्थात सिनोनिम जे समस्त वार्डगुल रही है सेगल सिनोनिम एंटोनिम इडियम फ्रेजेस अनर सब टपिकर ऊपर प्रश्न रेखे एब्रोगेट भलोक देखो एब्रोगेट और सिनो तुम्हारे फाइन करते हैं एब्रोगेट कथार अर्थटा कि ये कथार अर्थ हे बिलरा बिलरा उच्छेद करा तो आप देखे नहींब एर सटिक सिनो कि निश्चय सटिक सिनो हे एबोलिस एबोलिस मान हम बिल करा क्यों और वार्ड होते कैंसिल होते कैंसिल मान हम बिल करा रिजेक्ट होते इजेक्ट होते अच्छा तरह तुम्हारे और होते यो कर लिजेक्ट इन भिड होते इन भिड होते ये वार्डगुल व्यवहार अवश्य पासपाशी मन रखते नेक्स्ट हे एडमिस देखे ना एडमिस मानेटा कि एडमिस मान कि बोलो एडमिस मान हम सतर्क करा सतर्क करा ठीक है तो ये सठिक उत्तर करब सो हो जाए एप्राइज मान हम सतर्क कर और एक वार्ड रही है देखो अलार्ट ये कमन वार्ड व्यवहार कर एक रही है वाच एगल कमन हिसाब से व्यवहार करा क्लियर चले जाबा परवर्ती एंटो एंटो वार्ड रही है देखे ना मान एंटो मान हम विपरीत परीक्षार क्षेत्र तुम्हारे अपोजिट वार्ड थे कैप्टिभेट ये कैप्टिभेट अर्थटा कि कैप्टिभेट कथार अर्थ हे आकर्षण करा कैप्टिभेट कथार अर्थ हे आकर्षण एखे हमें सठिक एंटो अपोजिट वार्ड विपरीत अर्थ व्यवहार करब से हे डिप्रेस डिप्रेस कथार अर्थ नीच करा विकर्षण विकर्षण करा तुम्हारे विषण करा एगुलर अर्थे व्यवहार अवश्य कर नेक्स्ट क्वेश्चन कभिनेंट एंड तो ये करते कभिनेंट कथार अर्थटा कि कभिनेंट कथार अर्थ हे चुक्ति अंगीकार चुक्ति अंगीकार एखे जेहतु एंड व्यवहार करेतु एंड अनुजाई सठीक जो उत्तर से डेनियल डेनियल मान कि अस्वीकार कर अस्वीकार कर ठीक है क्लियर हो चल परवर्ती वार्ड देखे नेब परवर्ती वार्ड एखे कि बोलिए देखो द नएज अब द ड्राम बीट्स डैश एंड फ्राइट एंड द टाइगार ठीक है तो देखो हमें तुम्हारे आबारों बोल जो तुम्हारा डेलि रत दसटार समय रत दसटार समय लाइव आसो लाइव आसो तर यह प्रत्येक उत्तरगुल तुम्हारा क्योंकि कर लाइव स्ट्रीमे आसते हो दसटार समय कारण इंगलिस एंड रिजनिंग दोटो सबजेक्ट हमें सम्पूर्ण भाव तुम्हें कवरेज कर दी जाते फुल स्कोर करते पर जरा जेन पास परीक्षा देवे तरह क्षेत्र तो अनेकटा सुविधे है पशापाशी जेन एम एन एम ए तो ठीक है एखे अवश्य हमें अपशन सी ए व्यवहार कर पार फ्लेक्स मान हे लाजुक भीत ये अर्थे क्योंकि ये अवश्य व्यवहार करब क्यों क्यों करब जरा क्लस लाइ देखो ता निश्चय सबा बुझते पुरो डिटेल भाग वे एक्सप्लेन करो क्लस जो छूटे जाए से बुझते नेक्स्ट देखो ऑनलि द्रेव डिजार्वस दा तो ये हमें 
কি ব্যবহার করব ফেয়ার ব্যবহার কিন্তু কিন্তু ফেয়ার মানে কি ফেয়ার মানে হচ্ছে তোমাদের ন্যায্য বা পরিষ্কার ন্যায্য বা পরিষ্কার এবারে প্রশ্ন হলো তোমরা যারা রেশন করতে চাও দোকানে রেশন করতে চাও তেল দেয় এখন আটা চাল দিচ্ছে সেখানে একটা বোর্ড থাকে একটা দেখবে নতুন করে বোর্ড সবাই লাগিয়েছে যে ফেয়ার রেশন ফেয়ার রেশন লেখা থাকে মানে তার বাংলা লেখা থাকে ন্যায্য মূল্য ন্যায্য মূল্যের রেশন সামগ্রী লেখা থাকে একবার দেখে নেবে সেটা হচ্ছে ফেয়ার ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখো নেক্সট কোয়েশ্চেন ফলো করো হোয়েন উই গড হোম লাস্ট ইভিনিং উই ফাউন্ড দ্যাট দ্য গেস তাহলে এখানে তোমাকে দেখতে হবে এখানে ক্লজ আছে দুটো ক্লজ এটা একটা ক্লজ আর এটা একটা ক্লজ এটা তোমাদের যে ফার্স্ট ক্লজটা রয়েছে সেটা রয়েছে দেখো এখানে ভার্ব আছে এবং গেট থেকে গড গড থেকে হচ্ছে গটেন এটা হচ্ছে ভার্বের প্রথম ফর ভার্বের সেকেন্ড ফর্ম অ্যান্ড ভার্বের থার্ড ফর্ম তো এখানে দেখো ভার্বের যদি সেকেন্ড ফর্ম ব্যবহার হয় তাহলে সেটাকে অবশ্যই আমরা কি বলবো সিম্পল পাস্ট বলবো দেখো এখানে গট ব্যবহার হয়েছে তাহলে এটাকে সম্পূর্ণভাবে আমরা জানি যে প্রথমেরটা যদি সিম্পল পাস্টে হয় তারপরেটা নিশ্চয়ই আমরা জানি যে পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এই কারণে আমরা এখানে অবশ্যই দেখো স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাড অ্যারিড হ্যাড ব্যবহার হয় তারপরে ভার্বের সাথে দেখো আইডি যুক্ত হয়েছে ভার্বের থার্ড ফর্ম ব্যবহার হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নেক্সট কোয়েশ্চেন কি বলা হচ্ছে দেখো স্টাডি অফ বার্ডস স্টাডি অফ বার্ডস মানে একটা অনার্ড সাবিস্টিটিউশন স্টাডি অফ বার্ডস তো এখানে দেখো স্টাডি অফ বার্ডস যখন বলা হচ্ছে মানে পাখি নিয়ে যে বিদ্যা সেটাকে এক কথায় কি বলা হয় আমরা সবাই জানি সেটাকে অর্ডিথোলজি বলা হয় পাশাপাশি ছবিটা একটু দেখে নাও যাতে ভিজুয়ালাইজেশনের মাধ্যমে তোমাদের আরও মানেটা স্পেলিংটা ঠিক হয়ে যায় দেখতে পাচ্ছ একজন পার্সেন পাখি বিভিন্ন পাখি নিয়ে সে রিসার্চ করছে পরীক্ষা করছে স্টাডি করছে সেটাকে আমরা অবশ্যই অর্ডিথোলজি বলবো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখতে পাচ্ছ এখানে আর একটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড রয়েছে সেটা হচ্ছে অন হু আনলিমিটেড পাওয়ার যার কাছে অফুরন্ত মানে পাওয়ার রয়েছে আনলিমিটেড পাওয়ার রয়েছে তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে অবশ্যই আমরা বলবো অটো ক্র্যাট বলবো ছবিতে দেখতে পাচ্ছ এর একটা রাজা রাজাদের মধ্যে নিশ্চয় কি থাকে আনলিমিটেড পাওয়ার থাকে এবং যেখানে রাজতন্ত্র হয় সেখানে তারা কি করে আনলিমিটেড পাওয়ার গুলো এক্সপ্রেশন করে রিলিজ করে ঠিক আছে তো রাজাদের মধ্যে এরকমটা থাকে আনলিমিটেড পাওয়ার ক্লিয়ার হয়েছে এবারে আমরা ইডিয়ম ফ্রেজেস চলে আসব ইডিয়ম ফ্রেজে কি বলছে গিভ কোল্ড শোল্ডার শোল্ডার মানে কি শোল্ডার মানে হচ্ছে কাদ কোল্ড মানে কি কোল্ড মানে হচ্ছে ঠান্ডা আচ্ছা ছবিটা দেখো একবার ছবিটা দেখলে মানেটা আরো তোমাদের কাছে স্পষ্ট দুজন গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড বয়ফ্রেন্ড রয়েছে ধরে নাও গার্লফ্রেন্ড অ্যান্ড বয়ফ্রেন্ড দুজন আছে আচ্ছা এই যে দেখো এই গার্লফ্রেন্ডকে মানিয়ে নেওয়া খুব এখন টাফ ছেলেদের ক্ষেত্রে আর কি তখন ছেলেটা কি করছে তার কাঁধে কিন্তু হাত দিয়ে মানে আদর করছে বোঝানোর চেষ্টা করছে কিন্তু এই ফিমেল পার্সেন বা তার গার্লফ্রেন্ডটা কি করছে অন্য দিকে মুখ করে আছে তখন এর মানে হচ্ছে অভিমান করেছে ইগনোর করছে কাকে ইগনোর করছে এই ফিমেল পার্সেনটা এই মেল পার্সেনকে ইগনোর করছে তার কথা শুনছে না গ্রাহ্য করছে না তখন এই শোনো কে বলছে ছেলেটা মেয়েটাকে ঘাট দিল এই শোনো শোনো ঠিক আছে তাহলে আশা করছি মায়েরটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে গেছে ঠান্ডা ভাবে কাঁধে হাত দিচ্ছে জোরে করে কাঁধে হাত দিলে পড়ে যাবে না আরো রেগে যাবে তো জোরে করে যদি কাঁধে হাত দাও তাহলে সে রেগে যাবে আরো তাকে মানিয়ে নিতে হলে ছেলেটা ঠান্ডা হাতে তার কাঁধে হাত দিচ্ছে এবং হাত গুলিয়ে বলছে শোনো বুঝতে পারছো কেন কারণ মেয়েটা ছেলেটাকে ইগনোর করেছে বলে আমরা ঠান্ডা ভাবে হাত দিব ঠান্ডা ভাবে বোঝাই কেউ যদি ইগনোর করে ঠিক আছে অবশ্যই এখানে অপশানে আমরা বি চুজ করব আশা করি সবার ক্ষেত্রে বুঝতে পারা গেছে এগুলো বোঝানোর জন্য পাশাপাশি আমি ছবিতে অ্যাটাচ করে দিয়েছি যাতে বুঝতে পারো তো এখানে আমাদের পনেরোটা প্রশ্ন খতম হয়ে গেল এবং এই মক টেস্ট ফাইভ যদি তোমাদের ভালো লাগে বা এই টাইপের যদি আরও আপডেট তোমরা পেতে চাও তাহলে অবশ্যই একটা ছোট্ট করে লাইক করো যে সব ভাই বোনেরা নতুন আছো দু হাজার চব্বিশকে টার্গেট রেখেছ ক্লাসগুলো দেখলে অবশ্যই একটা লাইক করবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বিলটি অন করে দেবে যাতে লেটেস্ট আপডেট তুমি পাও দু হাজার চব্বিশ তুমি সিলেকশন হবে তোমার অনেক বান্ধব বন্ধু বান্ধবী সবাই দু হাজার তেইশে পেয়ে গেছে তোমাকে তো পেতে হবে হ্যাঁ কি না নিশ্চয়ই তোমাকে যদি পেতে হয় একটা লাইক ঠিক আছে 
এবং কোনো কোয়ারিজ থাকলে অন স্ক্রিনে যে নাম্বারটা আছে সেখানে হোয়াটসঅ্যাপ করবে থ্যাংক ইউ এবং পাশাপাশি টেলিগ্রামের সাথে জয়েন হওয়ার জন্য সার্চ করবে টেলিগ্রামে গিয়ে স্টাডি পয়েন্ট ফ্রি ক্লাসেস সার্চ করবে আমাকে খুঁজে পাবে এবং এখানে অবশ্যই লোগোটা থাকবে প্রত্যেকে ভালো থাকবে নিজের প্রতি খেয়াল রাখবে টেক কেয়ার জয়